மண் பேசும் சரித்திரம் கரடு முரடான மலை பயணம் மலை உச்சியில் கட்டப்பட்ட கண்காணிப்பு கோட்டை கோட்டையின் பின்னணியில் கிடைக்கும் கொலை சம்பவம் வேலூரில் இருக்கும் முர்தாசா கோட்டையின் ஆச்சரிய பின்னணிகள் வேலூர் மாவட்டத்தில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க பல்வேறு அடையாளங்கள் இருக்கின்றன நூற்று முப்பத்தி ஐந்து ஏக்கர் பரப்பளவில் கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட கோட்டை இன்றைக்கும் அகழியுடன் காண கிடைப்பது இதன் தனித்தன்மையாக கருதப்படுகிறது இந்த நிலையில்தான் இங்கிருக்கும் மலை பகுதிகளிலும் பலருக்கும் தெரியாத கோட்டைகள் இருக்கின்றன அவற்றின் பின்னணிகளும் பெருமளவு பேசப்படவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் வேலூரில் சத்துவாச்சேரி பகுதியில் இருக்கும் மலை கோட்டைகளை நோக்கி பயணித்தோம் முர்தாசா கோட்டை குஜரா கோட்டை என்று அழைக்கப்படும் அந்த இரண்டு கோட்டைகள் அருகருகே அமைந்திருக்கும் இரண்டு மலைப்பகுதிகளில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன முதலில் நாம் முர்தாசா கோட்டையை நோக்கி பயணித்தோம் வேலூர் அப்படின்னாலே நமக்கு கோட்டை தான் ஞாபகம் வரும் அந்த கோட்டை சுற்றிலும் அகழிகள் சுழப்பட்ட தரைக்கோட்டை ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மலைக்கோட்டை அதுவும் ஒரு மலைக்கோட்டை இல்லைங்க ரெண்டு மலைக்கோட்டை மலை மேலே போகிறதுக்கு படியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது இந்த ஒருக்கா படி கூட்டம் எதுவும் ஒரு கோயிலுக்காக இருக்குது அதுவும் கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்குது மேலே போகிறது கொஞ்சம் சிரமமான பயணம் தான் வாங்க போய் பார்க்கலாம் சிறிது தூரம் படிக்கட்டுகள் உருவாக்கப்பட்டிருந்தன நான் சொன்ன மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா படிகள் வந்து கொஞ்சம் தூரம் தான் இருந்துச்சு இதுக்கப்புறம் பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய முச்செடிகள் முன்மரங்கள் போன்ற கரடு முரடான பாதையில் தான் நம்ம இப்போ போக போகிறோம் இந்த பயணத்தில் நம்ம கூட இணைய வரலாற்று ஆர்வலர் திரு நரசிம்மன் அவர்கள் வந்திருக்காரு அவர்கிட்ட கேட்டு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சார் இந்த மலை இப்படி தான் இருக்குமா இல்லை மேலே போன பிறகு ஏதாவது படிக்கட்டு இருக்குமா ஆ இல்லை இந்த மலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குற இதே மாதிரி கரடு முடான பாதை தான் நம்ம வந்து கோட்டை வரைக்குமே அப்படி தான் இருக்கும் இது எத்தனை அடி உயரம் இருக்கும் சார் இந்த மலை இது வந்து சுமார் அறுநூற்றி ஐம்பது அடி உயரம் இருக்கும் இந்த மலையோட சரி அது மேலே இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் பாதையோட இங்கே பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி கரடு முடான பாதை தான் நம்ம கோட்டை வரைக்கும் போக முடியும் எந்த படிக்கட்டு அந்த மாதிரி அமைப்பு எதுவும் கிடையாது ஸோ இதனோட நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்திங்கனாக்கா கோட்டையோட முன் வாயில் மட்டும்தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பின்னாடி அது ஒரே ஒரு காவலர் அறை மட்டும்தான் இருக்கும் மீது எல்லாமே வந்து இடிஞ்ச நிலையில் தான் இருக்குது சரி ஓகே சார் நம்ம போய் பார்க்கலாம் தொடர்ச்சியாக நடந்தபோது கரடு முரடான மலையேற்ற பாதையில் செல்ல வேண்டியிருந்தது சிரமத்தோடு நடந்தோம்
சிறிது தூர பயணத்திற்கு பிறகு மலை பகுதியிலிருந்து வேலூரை பார்ப்பது அழகாக இருந்தது காங்கிரீட் கட்டிடங்கள் பறந்து விரிந்து இருந்தன தொடர்ந்து முன்னேறினோம் ஓரிடத்தில் விளக்கு தூண் ஒன்று காண கிடைத்தது கார்த்திகை திருநாள் போன்ற காலகட்டங்களில் இங்கே தீபம் ஏற்றப்படும் என்பதாக சொல்லப்பட்டது சார் இங்கே தூண் இருக்கு சுற்றி விளக்கேற்றக்கூடிய அமைப்பா இருக்கு மக்கள் வந்து இங்கே எதுவும் விளக்கேற்ற ஆமா இங்க இந்த ஊர் பாத்தீங்கன்னாக்கா காகிதப்பட்டறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்க இருக்கிற ஊர் மக்கள் எல்லாம் வந்து கார்த்திகை தீபம் அன்னைக்கு வந்து ஸோ இங்கே வந்து விளக்கேற்றுவாங்க ஸோ இந்த தூண் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு அப்போதான் இதை அமைச்சு ஸோ கார்த்திகை தீப தண்ணீத்திக்கு விளக்க ஏற்ற ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க சார் மேல அது தெரியுது அதான் அந்த கோட்டையோட முகவாயில் அதுதான் தொடர்ச்சியாக பயணித்தோம் சுத்தமா பாதையே இல்ல நடந்து வர வழியெல்லாம் ஒரே அரிப்பு செடி உடம்பெல்லாம் ரொம்ப அரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு எனக்கு தெரியல அந்த காலத்திலலாம் படை வீரர்கள் எப்படி இந்த கண்காணிப்பு படையில் ஈடுபட்டிருப்பாங்கன்னு ரொம்ப சிரமந்தான் அவங்களெல்லாம் நினச்சி பார்க்கவே ரொம்ப வியப்பாக இருக்குது எனக்கு சரி வாங்க போய் பார்க்கலாம் மலையின் முக்கால் பகுதி அளவுக்கு ஏறிய பிறகு முர்தாசா கோட்டை முழுதாக தென்பட்டது வேலூர்ம் மாவட்டத்தில் அமைந்திருக்கும் முர்தாசா கோட்டையை நோக்கிய நமது பயணம் கடும் சிரமத்தின் ஊடாக தொடர்ந்தது ஒரு கட்டத்தில் உச்சிப்பகுதியை அடைந்தோம் பிரம்மாண்டமான கொத்தள பகுதி முழுமையாக காண கிடைத்தது கோட்டைக்கு உள்ளே நுழைய ஒரு வாயில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த வாயில் பகுதி வழியாக கோட்டையின் உட்புறத்திற்கு வந்தோம்
கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இந்த கோட்டை கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்கிற கருத்து நிலவுகிறது கோட்டையினுடைய உச்சிக்கு வந்துட்டோம் இது எல்லாமே கருங்கல்லால் கட்டப்பட்டிருக்கு கோட்டை இங்கே பார்த்தா சின்ன சின்ன கட்டிடங்கள்லாம் தெரியுது இதோட வரலாற்று பின்னணியை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி மூணாவது வருஷம் ஸோ தரைமட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கோட்டையில் முர்தாசா அலி அப்படின்றவர் வந்து கிளையதாரராக இருந்திருக்கார் ஸோ அவரோட பேரில் கட்டப்பட்ட கோ கோட்டை தான் வந்து இந்த கோட்டையை ஸோ அவரோட பேர்லேயே இந்த கோட்டை வந்து அழைக்கப்பட்டது ஸோ இதனோட குறிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா பிரிட்டிஷ் காலத்தில் அவங்களோட ரிசர்ச்சில் வந்து என்ட்ராகிருக்கு இது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட கோட்டை இங்கே சிதிலமடைந்த ஒரு கட்டிடம் தென்பட்டது இது கோட்டையை காவல் காத்த வீரர்கள் தங்குமிடமாக இருந்திருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட மலை உச்சி இந்த கோட்டையில செங்கல் அமைப்பான ஒரு அறை வந்து பாக்குறோம் இந்த அறை என்ன அப்படின்னு கேட்டா அந்த காலத்தில் படை வீரர்கள் ஓய்வெடுக்க பயன்படுத்திய அறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது கோட்டையில் மற்றொரு முனையிலும் கொத்தளம் போன்ற பகுதி இருந்ததன் அடையாளம் இருக்கிறது இந்த உச்சி பகுதியிலிருந்து பார்த்தால் தூரத்தில் ஓடும் பாலாறு உள்ளிட்ட அனைத்தும் தெளிவாக தெரிகிறது வேலூர் கோட்டையும் அதில் இருக்கும் ஜலகண்டேஸ்வரர் கோவிலும் கூட காண கிடைக்கின்றன எதிரிகளின் நடமாட்டத்தை துல்லியமாக கண்காணிக்க இந்த இடம் சரியான தேர்வாக நவாப் காலத்தில் இருந்திருக்கிறது இந்த கோட்டை முர்தாசா என்பவரின் பெயரால் அழைக்கப்படுவதால் அவர் வாழ்ந்த கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு காலகட்டம் இந்த கோட்டையின் காலமாகவும் சொல்லப்படுகிறது யார் இந்த முர்தாசா என்று தேடிய போது வரலாற்று பக்கங்களில் ஒரு சில குறிப்புகள் கிடைக்கின்றன வேலூர் கோட்டையின் தலைவராக முர்தாசா இருந்திருக்கிறார் இந்த கோட்டை வந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டதா ஒரு ஆங்கிலேயர் குறிப்பு சொல்லுது அந்த ஆங்கிலேயர் குறிப்பில் இது வந்து முர்தாசா ஃபோர்ட் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பதில் அதுவும் அங்கே தூரம் தெரிகிற வேலூர் கோட்டையை கிளேதாராக இருந்தவர் முர்தாசா அலி அவர் வந்து சப் ஆற்காடு நவாப் சப்தர் அலியுடைய மருமகன் அவருடைய பெயரால் இந்த கோட்டை அழைக்கப்படுது இந்த கோட்டை வந்து வேலூர் கோட்டைக்கும் இந்த கோட்டைக்கும் ஒரு கண்காணிப்பு கோபுரம் மாதிரி இருந்திருக்கு ஒரு நுழைவாயில் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு திசையிலையும் கொத்தலங்கா அமைச்சிருக்காங்க இது ஒரு கொத்தளம் அந்த பக்கம் ஒரு கொத்தளம் இதன் பின்புறமாக ஒரு கொத்தளம் காணப்படுது இந்த பக்கத்துலேருந்து பார்க்கும்போது அந்த பக்கம் ஆந்திரா அந்த பக்கம் முழுதும் தெரியுது அதே மாதிரி இந்த பக்கம் கர்நாடகா கர்நாடகா முழுதும் அங்கேருந்து வர படைகளோ மனித நடமாட்டமோ எல்லாம் இங்கேருந்து விஷுவலாக தெரியுது அதே மாதிரி அந்தாண்ட பக்கம் ஆற்காடு தலைநகர் இருந்திருக்கு அங்கேருந்து வர துருப்புகளோ ஆட்களோ பற்றி இங்கேருந்து பார்க்குற மாதிரி ஒரு நல்ல அமைப்பாக இந்த கொத்தளங்க அமைஞ்சிருக்கு இது ஒரு நல்ல பாதுகாப்பாக அரணாகவும் இங்கேருந்து செய்க மூலயமா வேலூர் கோட்டைக்கு ஏதோ சமீட்சை அனுப்பக்கூடிய ஒரு அளவில் ஒரு பாதுகாப்பான கோட்டையாக இருக்குது கோட்டை உள்பொருள்லாம் வந்து அழகாக துளைகள் இட்டுருக்காங்க அதாவது உள்ளவே உக்காந்து எதிருடைய நடமாட்டத்தை பார்க்குறதுக்கு இது ஒரு பாதுகாப்பான அரணாக காணப்படுது இது வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பதில் கட்டப்பட்டதாக கூறப்படுது நவாபாக இருந்த சப்தார் அலிகான் என்பவரின் அத்தை மகன்தான் இந்த முர்தாசா சப்தார் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் பக்கத்தில் இருந்த தனது ஆதரவை ஆங்கிலேயர் பக்கம் திருப்பியது முர்தாசாவிற்கு பிடிக்கவில்லை என்றும் 
இதனால் ஆயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நவாப் சப்தாரை விஷம் கலந்து கொன்றதாகவும் குறிப்புகள் கிடைக்கின்றன இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து தானே நவாபாக முர்தாசா அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் சப்தாரின் மற்ற உறவினர்கள் திருச்சியில் இருந்த மராட்டியர்களிடம் இதுபற்றி முறையிட முர்தாசா பயந்து பதவி விலகி தலைமறைவாகிவிட்டார் என்று தகவல்கள் கிடைக்கின்றன சரித்திர கலஞ்சி என்ற புத்தகத்தில் சிவனடி வந்து இந்த முர்தாசா அலியை பற்றி சில குறிப்புகளாக விவரிச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி மூணில் சப்தர் அலி ஆற்காடு நவாப் அவருடைய மாமா முறை வருது அவருடைய மருமகன்தான் வந்து சப்தர் அலி வேலூர் கோட்டை கிளேதராக இருந்திருக்கார் அவர் ஒரு விருந்துக்காக அவரை வர வைக்கிறார் வர வச்சு அந்த கோட்டை உள்ள ஒரு விருந்தில் அவருக்கு விஷம் வச்சு கொல்லப்படுறாரு யார் சப்தர் அலி ஏன்னா அந்த ஆற்காடு நவாப் ஆட்சியை தான் வந்து கைப்பற்றணும் அப்படின்ற ஒரு பதவி வெறிக்காக அவருடைய தங்கச்சியை மணந்தவர் அவருக்கு வந்து மாமனங்காரனுக்கு வந்து விஷம் வச்சு கொன்னதாக ஒரு குறிப்பு இருக்குது ஆனால் சப்தர் அலி மறுபடியும் இவர் கொன்ன பிறகு அவர் வந்து ஆற்காடை வந்து ரொம்ப நாள் தக்க வச்சுக்க முடியல அங்கே இருக்கிற ஆளுங்க அவங்க சப்தர் அலியுடைய ஆளுங்கெல்லாம் வந்து அவரை மறுபடியும் அவருக்கு பயங்கர எதிர்ப்பான ஒன்று அவர் அந்த பதவியை அங்கேருந்து விட்டுட்டு மறுபடியும் தப்பிச்சு வந்து வேலூர் கோட்டைக்கு வந்து அடைக்கலமாயிடுறாரு அப்படின்ற தகவல் குறிப்பு சிவனடி அழகாக பதிவு பண்ணியிருக்கார் மண் பேசும் சரித்திரம் கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த முர்தாசா என்பவரின் பெயரால் அழைக்கப்பட்ட கோட்டையிலிருந்து பார்த்தால் அருகில் இருக்கும் மற்றொரு கோட்டை காண கிடைக்கிறது அதை குஜார் கோட்டை என்று அழைக்கிறார்கள் நம்ம முர்தாசா கோட்டையை பத்தி பார்த்துட்டோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போற கோட்டை தான் குஜரா கோட்டை அந்த கோட்டையில தான் படிக்கிணறுகள் அமைப்புகள் இருக்கிறதா சொல்றாங்க இப்ப அதைதான் நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க போய் பார்க்கலாம் அந்த கோட்டையை நோக்கி பயணித்தோம் பின்னாடி தொலைவில் தெரிகிறது தான் வந்து குஜராத் ஃபோர்ட்டு அந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து விஜயநகர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஒரு கோட்டையாக கருதப்படுது ஏன்னா அது உள்ளே இருக்கிற சிற்ப அமைதியெலாம் பார்க்கும்போது விஜயநகர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஒரு கோட்டை பிற்பாடு வந்த மராட்டியர்களோ ஆற்காடு நவாபுகளோ அதை சுற்றி ஒரு அரண் அமைச்சிருக்காங்க அதை பாதுகாப்பாக இது வந்து அறுநூற்றி ஐம்பது அடி உயரமாக இருக்குது வாங்க போய் பார்க்கலாம் ஒரு கட்டத்தில் கோட்டையின் வெளிப்புறம் தெளிவாக தெரிந்தது இயற்கையும் செயற்கையும் கலந்த ஒரு அரணாக அந்த கோட்டை காண கிடைத்தது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு சார் இவ்வளவு உச்சியில இந்த கோட்டையை கட்டி வச்சிருக்காங்க இங்க இருந்து பார்க்கும் போதே இந்த கண்காணிப்பு கோபுரம் நல்லாவே தெரியுது சோ இதுக்கு போறதுக்கு இதுதான் வழியா இல்ல வேற எதுவும் வழி இருக்கா சார் இந்த கோட்டையை ரொம்ப பாதுகாப்பாக அமைச்சிருக்காங்க இங்கேருந்து பார்க்கும்போதே தெரியும் அந்த இயற்கையாக அமைஞ்ச பாறையிலேயே செயற்கையாக கொஞ்சம் உருவாக்கி இயற்கையும் செயற்கையும் சேர்த்த மாதிரி ஒரு கட்டட அமைப்பு பண்ணியிருக்காங்க எல்லா பக்கமும் அவங்க வந்து யாருமே எ எதிரிகள் வந்து மேலே நெருங்க முடியாத அளவில் பண்ணியிருக்காங்க 
இது மூணு பக்கமும் வந்து செங்குத்தான மலைப்பகுதியாக இருக்குது அதனால் ஏறவத்துக்கு சாத்தியமே கிடையாது போனோன்னா தெற்கு பக்கம் ஒரு வாயில் இருக்குது அதாவது சமத்தலமாக இருக்குது அந்த பக்கமாக ஒரு கரடு முரடான ஒரு பாதை இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பக்கமாக போய் பின்பக்க வாயில் தான் போக முடியும் மற்றபடி எந்த பக்கமும் எதிரிங்க நெருங்க முடியாத அளவில் ரொம்ப திறமையாக இந்த கோட்டையை நிர்மாணிச்சிருக்காங்க அந்த காலத்தில் நாம் தொடர்ந்து கோட்டையை நோக்கி பகணித்தோம் அங்கு காண கிடைத்த பிரம்மாண்டமான அதிசயமான பல காட்சிகளை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பேசுவோம்